கேட்டரிங் படிப்புகளுக்கான அட்மிஷன் ஆரம்பம் மீனாட்சி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கேட்டரிங் அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வல்சிறுவாக்கம் சென்னை வணக்கம் என் பேர் தாமோதரன் நான் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூர் பக்கத்தில் கீரனூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவன் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டில் திருச்செந்தூர் காலேஜில் வந்து நான் பிஎஸ்சி சுவாலஜி முடித்தேன் முடிச்சுட்டு அப்போமே நான் வந்து இந்த ஃபார்ம் எங்கள் பேசிக்க எங்கள் குடும்பம் வந்து விவசாய குடும்பம் அப்போவுமே நான் வந்து ஃபார்மிங் இல்லைனா எனக்கு அப்பா வந்து நீ படிச்சுட்டா எங்கேயா வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னால் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் சென்னை ஹெட் ஆஃபீஸாக இருக்க கம்பெனியில் வந்து நான் வந்து ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்ட் அது ஆக்சுவலாக ஃபாரின்க்கு டூருக்கு வேலை அனுப்புகிற கம்பெனி டூர் ஆன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற கம்பெனி அங்கே நான் ஒரு ஸ்டாஃபாக வேலைக்கு சேர்ந்தேன் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டு அப்போ இருக்கிற ஒரு டைமில் எடப்பட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இருந்தாலும் என்னோடய ஒரு மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபார்ம் எதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு வேகம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா அனலைஸ் பண்ணும்போது யாருமே ஆரம்பிக்காத ஒரு தொழில் பண்ணணும் இந்த விவசாயத்தை ரிலேட்டடில் யாருமே ஆரம்பிக்காத ஒரு தொழில் ஒரு ஆசை உருவாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்போ தான் ஏன் பண்ணி பண்ண பண்ணான அப்படின்னு ஒரு மனசில் ஒரு ஒன்று அது சம்மந்தமாக அப்படியே ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கிட்டே போகும்போது ஒரு லிங்கு கிடச்சிது அதில் வந்து ஒரு ஒரு பண்ணி பண்ணை போய் ராஜாபாளையம் பக்கத்தில் ஃபஸ்ட் ஒரு பண்ணை போய் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அவர் கொஞ்சம் நல்லா உள்ளத்துக்கு அவர் ராஜீவ்ஸ்னு ஒரு ஃபேமிலி ராஜபாளையத்தில் அவர் வந்து அவர் பண்ணி பண்ணி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கார் அவரே பண்ணமோ நம்ம பண்ணுறது கண்ணு சொல்லி உடனே நான் அது இல்லாமல் இன்னும் திரிவரமாக பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அப்புறம் என் மனசில் இந்த பண்ண ஆரம்பித்து யாரெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அதாவது மூடிட்டு போயிருக்கான்னு அதை பார்த்தா அதில் இருந்து நம்ம ஒரு சில ஒவ்வொரு ஆளாக பண்ணும்போது என்ன காரணங்கள் பண்ண அந்த காரணத்தை நம்ம சரி பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம அதை வந்து சரி பண்ணலாம் பார்க்கும்போது அதில் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் போய் ஒரு இடத்துல ஒரு பண்ணி குட்டி வாங்கினோம் ஒரு பத்து குட்டியும் ஆ பெண் குட்டியும் ஒரு ஆண் குட்டி வாங்கி எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் சும்மா ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து போயிட்டுருக்கும் போது இது நான் வந்து இப்போவும் நான் வேலை பார்த்து தான் இருக்கேன் ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம தம்பியை பார்க்க சொல்லிட்டு நம்ம நான் நான் வேலை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கேன் அதே டைமில் இப்போ வந்து ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இப்போ இந்த கோவிட் வந்ததுனால எங்கள் ட்ராவல் ஃபீல்டே கொஞ்சம் அப்படியே ட ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு வந்து எங்கள் அவுட் ஆனால் எங்கள் ஃபீல்டு அவுட்டாக கீழே டவுன் ஆன உடனே எங்கள் கம்பெனி டிசைட் பண்ணுறாங்க கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது நான் அந்த கம்பெனியில் இருபத்தெட்டு வருஷம் நான் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி அந்த கம்பெனியில் தான் இருபத்தெட்டு வருஷம் அதே கம்பெனியில் வேலை பார்த்து கடைசியாக நான் ரிட்டையர் ஆகும்போது சரி இந்த க்ளோஸ் பண்ணுற டைமில் நான் ரீஜனல் மேனேஜர் போஸ்ட்டில் இருக்கேன் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிவிட்டு நான் ஊருக்கு வந்துட்டு இப்போ அந்த ஃபுல் ஃப்ளட்ஜில் அந்த பண்ணையை எடுத்து பார்த்துட்டு வெண்பந்தி பண்ணங்கிறது வந்து ஒரு லாபகரமான தொழில் அதாவது இதில் வந்து கொஞ்சம் பண்டியா அப்படின்னு நம்ம பார்த்து ரொம்ப அலக்காரமாக பண்ணுறவில்ல இதில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தாலே புரிஞ்சுட்டீங்க நாங்கள் ஆக்சுவலாக இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ எங்கிட்ட வந்து முப்பது தாய் பெண்டியும் மூணு மூ மூணு ஆண் பெண்டியும் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நான் சொல்லலைன்னா தா குட்டி எப்படி தேர்வு பண்ணணும் அதாவது குட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து பெண் பண்டியில் வந்து மினிமம் ஒரு பன்னெண்டு காம்பு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு காம்பு தாய் காம்பு பன் காம்பு இருக்கணும் முன்னங்கால் வந்து கொஞ்சம் கட்டையாக இருக்கும் புண்ணாஞ்சி இருக்கும் பெண் சைடு கொஞ்சம் அகண்டமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது காது கொஞ்சம் நல்லா மடக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை நல்ல தரமான குட்டி அதே மாதிரி ஆண் பெண்டி தேர்வு பண்ணி ஒரு பெண் பெண்டி வந்து ஒரு ஏழு மாதம் இருக்கும்போது ஆண் பெண்டி ஒரு ஒம்பது மாதம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து இனச்சேர்க்கை ஈடுபடுத்தணும் இனச்சேர்க்கை ஏற்படும் போது கரெக்டாக நூற்றி பதினோரு நாள் அதோட சினைக்கணும் நூற்றி பதினாலு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாதம் நாலு மாதத்தில் வந்து அது குட்டி எழும்போது கிட்டத்தட்ட மினிமம் ஒரு எட் எட்டு குட்டிலேருந்து பன்னெண்டு குட்டி எடுப்போம் நம்ம ஆவரேஜாக ஒரு தாய் பெண்ணிலேருந்து நம்ம எட்டு குட்டி கிடைக்கும் எடுப்போம் எட்டு குட்டி எடுக்கும்போது நம்ம வந்து முப்பது தாய் பெண் இருக்குது எங்கிட்ட அப்படி பார்த்தா ஒரு முப்பது இருந்து இரநூத்தி நாற்பது குட்டி ஆறு ஆறு மாதத்தில் ஸோ வருஷத்துக்கு வந்து நானூற்றி எண்பது குட்டி கிடைக்கும் நானூற்றி ஐம்பது நானூறு குட்டி நாங்கள் வந
இப்போ கொரோனா டைமில் உங்களுக்கு என்னென்னு நினச்சோன்னா உங்களுக்கு மீட் ரோட்டை நல்ல எக்ஸ்போ நல்ல அதிகமாக போகுது இப்போ வந்து நாங்கள் கடைசியாக நாங்கள் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் பெரிய கேஜி வைப்போம் இதில் வந்து நம்ம என்னென்னா நம்ம இன்வால்மெண்ட்டாக இருந்தால் தான் எடுக்க முடியும் ஒன்றே இருபத்தஞ்சு தான் வந்து எல்லோரும் பண்ணிவிடுறாங்க இதில் வந்து நம்ம ஈடுபாடோட ரொம்ப நம்ம எஃபர்ட் போட்டு பண்ணால் இந்த இடத்த அழகாக சம்பாதிக்கும் அப்புறம் செட்டு செட்டு எப்படி பண்ணால் பஸ்ஸில் வந்து மெயின் திங் வந்து நீங்கள் இந்த பண்ணி பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா குறைஞ்சது ஒரு ஏக்கர் இடம் வேணுங்க அதை குறைஞ்சி பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஏக்கர் இடம் சொந்த இடமாக இருக்கணும் அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பத்து தாய் பண்ணி வச்சு ஆரம்பி பத்து தாய் பண்ணி ஒரு ஆன் பண்ணி வச்சு ஆரம்பிங்க ஷெட்டோட சைஸ் வந்து ஒரு பன்னெண்டுக்கு பத்து ஒரு ரூம் அதில் வந்து ஆறு தாய் பண்ணி போடலாம் இப்படி நீங்கள் பத்து ஒரு ஒரு ஆறு ரூம் போட்டு கட்டுங்க கட்டிட்டு செட்டோட அளவெலாம் பன்னெண்டுக்கு பத்து உயரம் வந்து ஒரு பத்தடி கீழே ஒரு செட்டு பத்தடி உயரத்தில் போட்டு நல்ல காற்றோட்டமாக இருக்கணும் மேலே கூரை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சீட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு சௌகரியமாக கூரை கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்னால் ஒரு பெண்மெண்டாக உங்களுக்கு ஒரு செட்டு கிடச்சிக்கணும் அதை போட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் இளைஞர்கள் வந்து யார் இதுக்கு வரலாம் பட் என்னென்னா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வாங்க நல்ல தொழில் சம்பாதிக்கலாம் ரெண்டாவது மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து இந்த இது வந்து நம்மகிட்ட இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலே போதும் வியாபாரிகள் நம்மளை தூங்கிட மாட்டாங்க இன்றைக்கி நான் இப்போ இருக்கணும் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு மூணு டன் இருக்குன்னா போதும் வந்துடுவாங்க ரெண்டாவது மெயின் மார்க்கெட்டிங் வந்து நமக்கு வந்து கேரளா தான் இந்த பண்ணி பண்ணி இது வந்து மெயின் மார்க்கெட்டிங் நம்ம இப்போதைக்கு கேரளா தான் பட் லோக்கலில் வந்து நான் என்னோடய ஃப்யூச்சர் பிளான் என்னென்னா ஒரு மீட்டாக வந்து சேல் பண்ண மீட்டாக சேல் பண்ண நான் ஐடியாவில் இருக்கேன் அது இன்னும் ஃப்யூச்சரில் ஒன்று கம்மிங் இயரில் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மூணு அவுட்லெட் போட்டு நல்ல ஒரு மீட்டை மக்களுக்கு கொடுப்போம் இயற்கையான மீட்டை அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சர் பண்ணுங்க இந்த பண்ணி பண்ணி எப்படி பராமரிக்கணும் இதில் வந்து நம்ம காலையில் எழுந்திச்சு ஒன்றா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பண்ணி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பண்ணி குளிப்பாட்டணும் குளிப்பாட்டிட்டு முடித்த உடனே ஃபஸ்ட்டு காலை தீவனம் ஒரு எட்டு எட்டரை கிலோ நீங்கள் போட்டணும் இப்போ நாங்கள் என்ன போடுறோம்னா நாங்கள் வந்து ஒரு இப்போ வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃபீடு வந்து ஒரு எட்டு ரூபா ரேஞ்சுக்கு கிடைக்கிது பார்த்தீங்கன்னா அது என்னென்னா பீர் மால்ட்டு கிழங்கு மாவு அதாவது ஜவ்வரிசி வந்து எடுத்து வர வேஸ்ட்டு கிழங்கு மாவு சொல்லுவாங்க அது ப்ளஸ் நம்ம நெல் அரிசி தவிடு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணால் ஒரு எட்டு ரூபா உங்களுக்கு அடை தொலைக்கு கிடைக்கும் பார்த்து அதை ஒரு பெரிய பண்ணிகளுக்கு ஒரு ஒன்றே கால் கிலோ ஒன்றரை கிலோ போடுவாங்க கூட்டி பண்ணிக்கு ஒரு ஐம்பது கிலோ போடுவோம் அது போக எங்களுக்கு லோக்கல் ஏரியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுற்றி வாழைகள் இதில் வந்து சில வாழைகள் வந்து என்னென்னா பாதி இளைஞர்கள் கீழே ஒடிஞ்சு விழுந்துடும் அப்புறம் அகத்தி எங்களை சுற்றி நல்லா கிடைக்குது ஸோ இதெல்லாம் அது டிமாண்டு வரல டிரான்ஸ்போர்ட்டில் லேட் ஆகுது அந்த மாதிரி அதை நாங்கள் வாங்கி எடுத்து அதை போட்டுக்கிறோம் அது போக நைட்டு அதை ரிப்பீட் பண்ணிவோம் அந்த காலையில் போட ஃபீடை நைட் ரிப்பீட் பண்ணுவோம் இந்த மத்தியான டைமில் இந்த பசுந்தி உனைப்பு நான் வந்து ரெட்னே பேர் விலை போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை கட் பண்ணி இன்னும் ஃபியூச்சரில் அதை உள்ளே கொண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தீவனச்சலை எவ்வளோ குறைக்கிறோமோ அதில் நமக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குது மெயின் திங் பண்ண சுத்தம் வைக்கணும் அது போக நான் வந்து குடிநீருக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ முன்னால் வந்து தொட்டி கட்டி அதில் தண்ணி விட்டுமோ அது என்னென்னா பண்ணி உள்ள இறங்கி அப்படியே அது சுத்தப்படுத்திகிட்டே இருக்கும் ஆனால் புதுசாக பண்ண பண்ணிங்கன்னா புதுசாக நிறையா பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ அதை இன்னொரு போட்டிருக்கேன் நிப்பிள் ட்ரிங்கன் போட்டு ஒவ்வொரு டேங்கில் போட்டு தண்ணியாக தேவனை வாங்கிக்க பிடிக்கும் வச்சுருக்கோம் அதில் தண்ணி சுத்தமாக இருக்கும் சப்போஸ் ஏதாவது நம்ம மின்னல்ஸ் ஏதாவது பண்ணால் கூட அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அது அதே குடிச்சுக்கிட்டு நம்ம தேவையில்லாமல் வாயில் போய் விட வேண்டாம் அதே மாதிரி நோய் மேலாண்மை அப்படிங்கும்போது நாங்கள் பெரிய அளவுக்கு இது வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ணலை பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து டிவார்மிங் கட்டாயம் பண்ணணும் டிவார்மிங் வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு பண்ணணும் டிவார்மிங் என்னென்னா ஒரு ஃபைவ் கேஜி லைவ் வெயிட்டுக்கு ஒரு எம்எல் அந்த டிவார்மிங் என்ன ஹைடெக்கோ ஏதோ ஒன்று ஓரளவாக கொடுக்கணும் அது போக குட்டி பிறந்த ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் இப்போ ஒரு டூ எம்எல் அயன் அயன் சத்து குறைபாடு இருக்கும் அதுக்குள்ளே இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும் இதுதான் மெயினாக பெரிய பெரிய அளவுக்கு இதில் வந்து நோய் மேலாமல் எனக்கு வந்து இதில் வராது பெரிய அளவுக்கு நம்ம சுத்தம் வச்சால் எந்த இதுவுமே வராதுங்க அவ்வளோதாங்க நீங்கள் நல்லா ஈடுபாடு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா ஒரு முப்பது தேவை பண்ணி வைக்கணும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்